kita jamaah mungkin termasuk saya emang sih kalau malam kita makan cuma dua kali jamaah sahur sama buka tapi kalau dihitung buat belanja lebih banyak mana bulan puasa atau bulan biasa jamaah bulan puasa bulan biasa ya kalau memang jauh kalau bahan ini bulan biasa karena kita menjelang buka puasa keluar ya dari rumah masya allah ya ada yang jual kolak jual ya. bakwan gorengan martabak Mami, apa lagi itu jangan ya. ya. Lontong, ya. segala macam. Ya. Itu kita beli itu belum buka jangan. Ya. Itu baru takjil, ya. takjil ya. Itu baru takjilnya. Belum takjil, tapi takjilnya kita makannya nanti. Memang kita makan sehari dua kali kalau Ramadan sahur sama berbuka puasa. Tapi jatah makan siang kita tarik ke masjid itu jangan. Ya. Kadang-kadang kita begitu, makanya di Mongol sendiri ada mall distro, indah distro. Tidak perlu berlebihan kalau berbuka puasa. Sunnahnya kan mall, itu kan sunnahnya kalau kan wajibnya gorengnya. Orang Indonesia cuma, tapi orang Arab juga sama sih gorengan juga ada sambosa, apa? Kayak marmabak yang satuan yang isinya dari mulut. Bosan kalau 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 susah carinya. Nah, jemaah sekarang yang disayangi di mulia dan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi puasa perut yang pertama itu adalah Kita menjaga diri Ketika berbuka puasa, jangan berlebihan ya. Yang sekedar saja Ya secukupnya lah Walaupun secukupnya itu variasi Jadi orang Indonesia kan Kalau kita udah buka puasa belum Belum kan, belum tahun belum Belum kering, belum makan nasi jemaah. Itu yang pertama Yang kedua adalah puasa perut itu adalah mem- mengisi perut kita dengan makanan yang halal dan tauliban. Ya. Kadang-kadang kita kalau di luar bulan puasa, ya, kalau puasa itu kalau lebih teratur. Di luar bulan puasa sudah tak puasa, terutama kalau mahasiswa, ya, pelajar atau kita juga pekerja berangkat dari rumah sarapan enggak, ya. kemudian puasa juga enggak. Udah itu di kantor atau di kampus atau di sekolah makan juga apa segala macam juga nanti baru jam istirahat jam sepuluh setengah sebelas baru kita lapar makan dan yang dimakan ya Allah mohon maaf ya. mie ayam sausnya sampai merah sambalnya sampai merah diaduk-aduk dimakan ya ini perlu kalau dia bisa teriak dia teriak ampun ampun ya Makanya sebaiknya kita bukan tadi nggak boleh makan mie ayam, ya. mohon maaf ya, yang yang udah ada mie ayam bukan bukan nggak boleh makan mie ayam ya, ya. tetapi karena perlu kita pagi-pagi harusnya diisi dengan yang toyib toyib, ya. cuman agak susah juga bilang toyib ya, nanti bilang toyib tiga lebaran nggak mudik mudik, tapi kan kalau ini udah boleh mudik ya, bilang toyib ya, insya Allah. Jadi jangan sekali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua puasa perut itu perlu tidak kita isi kecuali dengan makanan yang halal dan kebaikan yang baik-baik. Kan Nabi mencontohkan kepada kita kalau buka puasa itu dengan roto kurma basah, tidak ada roto tamar kurma kering yang biasa kita makan, tidak ada tamar atau kayu putih. Ya, setelah itu ya silakan nanti yang lain-lain itu sebenarnya. Jadi jangan yang buat perut kita itu berat, ya, sambal yang banyak, memang kalau nggak pakai sambal kan nggak enak. Ya. Makan kita makan goreng dan bakwan satu itu cabai rawitnya berapa tuh biasanya? Tiga, itu baru satu bakwan, bakwannya tiga, cabai rawitnya sembilan. Perut kita pedes, kasihan ya. Bukan nggak boleh makan sambal ya, tapi harus juga seimbang. Ya. Yang koi-koi dimakan madu, kurma, itu jamaah Jadi jangan hanya yang makanan-makanan yang uh, kurang jadi Terus yang ketiga jamaah Puasa perut itu juga menjaga perut dari makanan-makanan yang haram dan yang syubhan Kalau yang haram seperti babi ya. Kemudian maaf dari nanji misalnya jamaah Seperti dulu saya di Jogja itu kan di pojokan-pojokan itu suka ada sengsu ya. tong seng pelan-pelan <tuk> 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 ya, 
ya. Jadi konsep tapi dari dari iya jemaah ya, seperti itu. Insya Allah kalau kita kan tidak memakan makanan yang tidak halal seperti itu, tetapi yang sering kita lupa jemaah kadang-kadang sumber uang yang kita beli untuk membeli makanan itu tidak berasal dari yang halal dan wajibah dan itu berpengaruh. Ada sebuah contoh yang dulu salah satu nasabah. Suami istri, masya Allah, ahli ibadah dan keluarga yang sakinah mawadah bawah. Setiap malam sholat tahajud, suami istri jemaah dan yang dibaca tak ada kita kuliah dan kudu panjang jemaah yang dibaca dan itu setiap jenazah yang bacaan itu suami dan istri sholat malam sampai menangis meneteskan air mata sama kayak kita jemaah kalau sholat tahu yang imamnya panjang kalau perlu nangis kita jemaah. Beda nangisnya Tetapi jangan suatu ketika mereka sholat malam Itu suaminya tidak khusus Yang diingat ambil Yang diingat harta Istrinya juga sama jadi makmum Yang diingat dapur Yang diingat uang belanja Pas begitu subuh Habis sholat subuh di masjid mereka pulang Masyarakat suaminya bilang ke istrinya Wahai istri itu kenapa ya kalau tadi malam Saya tidak bisa khusus sholat Kata istrinya dia sama Aku juga begitu Kata suami coba jangan-jangan ada hak orang yang belum kita gunakan. Kata istrinya masya Allah dan suami pun tak tahu semua hak orang sudah kita bayar. Jangan-jangan ada orang yang kita zolimi. Insya Allah tidak ada oleh suami itu. Jangan-jangan makanan kita ada yang haram. Suami istrinya mengatakan ya Allah bayar suami pun aku yang menyiapkan makanan sendiri tidak ada makanan haram masuk ke dalam rumah kita. Kata suaminya yang beda kita makan kemarin tak bayar. Oh susu kata suaminya kita bilang susu susu dari mana susu dari kambing kita orang suami tu yang merah susu siapa tetangga sebelah coba tolong panggilin dia panggil tetangga sebelah nanti kali panggil ditanya betul kamu kemarin memerah susu kambing kita betul orang tuan kemana kamu sebelum memerah membawa kambing kambing kami kau pada mulut yang di kampung seberang kan kampung seberang jauh apa enggak kampung kita aja di kampung kita Wangi tuan, rumputnya sudah habis. Lihat bola mana, tidak ada rumputnya. Jadi saya agak jauh ke sana. Terus kata salah satu nasional kita ini, ketika kamu bawa ke sana, apakah kamu biarkan kambing-kambing saya memasuki pekarangan orang dan memakan rumput-rumputan tumbuh-tumbuhan dari orang atau kamu memasuki semuanya? Kemudian dia mengatakan wangi tuan kambing tuan cukup banyak. Saya tidak mampu mengatur semua sehingga ada beberapa kambing tuan masuk ke dalam pekarangan orang memakan tumbuh-tumbuhan milik orang. Maka saya memakan tumbuh-tumbuhan milik orang. Kamu pernah susunya betul tuan dan aku berikan susunya kepada istri tuan. Kemudian dia tanya istri tuan, istri tuan, aku tahu kenapa tadi malam kita tidak bisa khusyuk solat berjamaah. Kenapa saya suami tuan? Karena kita minum dari susu. Yang susunya diperah dari kambing kita, yang kambing kita memakan tumbuh-tumbuhan dari tetangga kita, dan kita belum minta dihalalkan. Masya Allah. Padahal salah kambing apa, Yoma? Kambing kan nalurinya, instingnya, ya ada daunnya dia makan, Yoma. Tak tahu halal-halal, tetapi kita yang punya. Mohon maaf, mula dari yang punya kambing di sini aja, mana yang mau maju dan tidak bukan dan masalah itu nya ya. Jadi betapa luar biasanya sesuatu yang yang ini kan bukan Tuhan, mungkin hanya sugar. Tetapi ternyata berpengaruh kalau masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang tidak halal, yang sugar ternyata buat ibadah itu berat. Demikian juga zaman dulu ada salah satu nasional yang namanya Sheikh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini jamaah beli kurma ke pasar. Ketika beli kurma ke pasar ditimbang kan kurma. Di bawah timbangan ada satu butir kurma. Dia ambil aja satu butir kurma itu dia pikir kurma yang punya dia yang ditimbang itu. Dia ambil aja dari bawah timbangan dia makan jamaah. Setelah itu dia dia makan kurma di rumah. Dia ibadah seperti biasa tapi anehnya setiap malam sejak hari itu dia susah khusyuk dalam sholat. Biasanya sholat baca Quran gampang nangis, tapi sekarang sholat baca Quran susah untuk nangis. 
sampai sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, sampai tiga bulan jemaah. Jadi salah satu nasrohet tiga bulan nggak bisa nangis, itu diprospeksi diri. Gundah hatinya kenapa ya Allah sih kok nggak bisa nangis? Kalau kita kan setahun tidak sholat nggak nangis, biasa-biasa aja memang ya. Malah aneh buat orang yang sholat nangis, sholat nangis kenapa? Tanggal dua punya apa gimana? Nah, nah, nah akhirnya yang terakhir diprospeksi diri ya Allah kenapa ya? Dan, dan gimana ya? Ibrahim bin Adhan ini setiap berdoa dikabulkan Allah, tapi semenjak itu dia merasa kalau Allah tidak mendengar doa itu. Akhirnya dia mengikuti prospeksi diri, dia mundur ke belakang apa kesalahan saya ketemu ya Allah, saya makan kurma. Ketika saya beli di pasar dan kurma itu ada di bawah timbangan dan saya makan saya menduga kurma itu milik saya ternyata itu. Akhirnya dia pergi ke pasar mencari si pedagang kurma. Beliau tidak ketemu dia. Ada tempatnya ini tempatnya tapi penjualnya bukan beda. Dulu yang jual aki-aki, kaki-kaki. Sekarang anak muda. Akhirnya dia tanya wahai tuan maaf ini dulu si bapak penjual kurma ini kemana? Emang ada apa? Kata si pemuda penjual. Dan dia cerita, saya dulu pernah beli kurma di sini. Kemudian ada yang jatuh di kibaran ini saya makan. Ternyata itu kelihatannya bukan punya saya. Saya minta itu diikhlas. Kata anak muda itu, itu ayah saya. Oh, syukurlah. Kemana ayahmu? Saya ingin minta dilepaskan. Ayahku sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Ini menjadi wa minta dilahiri. Kamu kan anaknya. Betul, Tuhan. Kalau begitu saya minta satu butir kurma yang sudah saya makan, tolong diikhlaskan. Apa kata pemuda ini? Dia maaf, Tuhan, mohon maaf. Saya adalah satu dari sepuluh putra putrinya ayah saya almarhum. Saya tidak berhak untuk memaafkan dan mengikhlaskan itu kecuali semua saudara saya yang lain mengikhlaskan. Akhirnya dia mana alamatnya? Mungkin kalau kita ditunjukkan di mana rumahnya, ditunjukkan rumahnya sepuluh itu jemaah, diberikan yang satu persatu minta diikhlaskan. Setelah diikhlaskan jemaah semua ini datang satu persatu malamnya sholat malam. Itu air mata tumpah ke kayu kalau kerang biasa mantap kemudian di di sokok-sokok tu jema muncul lagi tu jema air mata tu di merasa nikmat dalam hidup. Nasya Allah maka jema saya rahmati Allah. Mari kita sama-sama puasa perut kita bukan sekedar dari makanan yang haram zatnya, tetapi juga dari yang haram sumbernya. Namanya manusia tidak pernah ada yang sempurna, yang pasti ada yang tidak kalah masuk ke dalam. Harta kita, gaji kita dan seterusnya. Tapi yang penting kita berusaha kepada Allah dan jangan lupa infak solatnya. Infak solat itu cuma membersihkan harta. Nanti Insya Allah kan minggu solat kita juga ada panitia zakat infak solat itu cuma jangan lupa keluarkan zakatnya. Zakat mal ini dari harta kita simpanan kita dua setengah persen. Berapa tabungan jemaah tu dihitung deposito berapa? Ya. Kalau sudah jumlahnya mencapai 85 gram emas, kalau harga emasnya itu 950 ribu rupiah per gram, itu berarti 80 juta 750 ribu rupiah. Kalau kita sudah punya simpanan uang, jumlahnya lebih dari 80 juta 750 ribu rupiah. Misalnya punya simpanan 100 juta jemaah, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5 persen dan 100 juta kali 2,5 persen adalah 2 juta 500 ribu rupiah. Bayarkan zakatnya. Kalau di musola kita juga siap ya PLT yang menerima zakat untuk saudara. Ibu-ibu juga sama yang punya emas. Mungkin dulu waktu nikah, bapaknya menikahi ibu-ibu dengan mahar emas kawin emas murni seberat lima kilogram misalnya, begitu ya misalnya. Misalnya itu jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Kalau emas sudah lebih dari delapan puluh lima gram emas, ibu-ibu keluarkan zakatnya. Caranya. Emasnya dihargai dengan uang. Misalnya punya emas 100 gram, gitu kan? Harga emas 950 ribu, berarti 100 gram kali 950 ribu sama dengan 95 juta. Kali dua setengah persen, kira-kira dua juta tiga ratus lima puluh ribuan. Dan zakat yang harus ibu keluarkan atas emas tersebut. Jangan khawatir dengan berzakat harta kita akan berkurang insya Allah tidak. Nabi bersabda: Mana kosok sudah betul min. Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan zakatnya, tapi insya Allah semakin berkah dan semakin bertambah kerana ketika bersolat wajib berzakat niatnya tidak kita alam, bukan niat supaya dapat yang lain yang lebih besar, tapi niatnya semakin kita berdiri.
Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya mohon dimaafkan dan diikhlaskan yang tidak ada salah kata, salah ucapan dan perilaku yang kurang sopan. Kuru kau bihadawas, kau kau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.